अच्छा भी लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हमने कोलम्स ला कर जो है वो स्टडी किया था जिसके अंदर जो है वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो है वो डिटरमिन डिटरमिन करने का फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था उसके बाद फिर हमने इफेक्ट ऑफ मीडियम भी देखा था कि जब वैक्यूम के अलावा अगर कोई और मीडियम जो है वो हम इंक्लूड कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट वो रिड्यूस हो जाती है बाई सम फैक्टर तो ये हमने जो है वो ऑलरेडी स्टडी कर आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है इट इज अबाउट फोर्सेज ऑफ फील्ड फोर्सेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ इस चैप्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही जो कंसर्न रहेगा तो फोर्सेज ऑफ फील्ड जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया आप इसके बारे में स्टडी कर चुके कोलम्स ला भी आपने रिसेंटली जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो सीखा कि कोलम्स ला ऑब्वियसली अगर आप ये तो दोनों को कंपेयर करें तो सेम बन तो इस इन दोनों ने एक ने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में और उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के बारे में और दूसरे ने फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में हमें बता दिया लेकिन इसके बावजूद दो क्वेश्चन रहते थे कि जिसका आंसर जो है वो इन दोनों ने नहीं क्वेश्चंस क्या थे पहला क्वेश्चन तो ये था कि जी ओरिजिन क्या है इन दोनों फोर्सेस यानी ये फोर्सेस जो है वो जनरेट कहां से फ्रॉम वेयर दीस फोर्सेस ओरिजिनेट्स तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि जी ये फोर्सेस जो है वो पैदा कहां से कहां से आ रही है फोर्स कैसे ये दूसरा सवाल ये था कि चलो जी ये फोर्सेस पैदा हुई तो ये फोर्स एक से दूसरे तक ट्रांसमिट किस तरह से यानी ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स फ्रॉम वन चार्ज टू एन अदर चार्ज जो पहला क्वेश्चन है अभी तक उसका आंसर तो नहीं मिल सकता इट इज स्टिल आंसर सेकेंड क्वेश्चन का जो है वो माइकल फेराडे ने जो है वो आंसर दिया था और इसने ये कहा था कि ये नेचर की एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है नेचर की ये एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं यानी हर चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कोई ना कोई जो है वो फोर्स लगाता है ये उसकी प्रॉपर्टी है किसकी चार्ज की प्रॉपर्टी है अब सवाल ये है कि भाई क्या वाकई ये फोर्स उस दूसरे चार्ज तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही यानी ट्रांसमिशन ऑफ दिस फोर्स तो उसके लिए जो है वो हम जो है वो बेसिकली हमारा जो है वो आज का टॉपिक जो है वो आज इस लेक्चर के अंदर जो है वो बेसिकली हम यही देखने जाएंगे कि किस तरह से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये पता चला सकते हैं कि क्या वाकई फोर्स जो है वो दूसरे के ऊपर लग रही है कि नहीं लग दो स्टेप्स के अंदर जो है वो हम इस चीज को देखेंगे सबसे पहले जो है वो हम एक चार्ज ले लेते हैं याद रखें कि जहां पे चार्ज मौजूद होगा उसके अगर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी हो सकता है आपके दिन के अंदर आ रहा हो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वेरी सिंपल अलग आप पहले भी टेंथ के अंदर पढ़ चुके हैं जस्ट रिवीजन इलेक्ट्रिक फील्ड ये वो एरिया या वो रीजन है किसके गिर एक चार्ज के गिर जहां पे ये चार्ज जब कोई दूसरा चार्ज उस रीजन या एरिया के अंदर हम लेके आए तो उसके ऊपर फोर्स लगाए तो फिर हम उस सारे के सारे एरिया या रीजन को क्या कहेंगे फील्ड कहेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे यानी कि डायग्रामेटिकली आप इसको देखें तो आपके पास एक जो है वो चार्ज है लेट से एक प्लस के चार्ज है इसके गिर्द ये जितना भी एरिया मौजूद है ये सारे का सारा एरिया का रीजन जो इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द मौजूद है इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और जब भी कोई चार्ज मौजूद होगा उसके गिर्द ये इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी यानी फोर्स जो है वो एग्जर्ट हो रही होगी लेकिन भाई ये कैसे टेस्ट करेंगे जी फोर्स एग्जाम ठीक है कि जी जब भी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी फाइन बट क्या ये फोर्स किसी के ऊपर एग्जर्ट हो रही है उसके लिए जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा लेट से कि हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नाट जो है वो ले लेते हैं और वो भी पॉजिटिव ले लेते हैं क्यू नाट एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे इस चीज का आपने ख्याल रखना है चूंकि ये भी एक चार्ज है तो अभी इसके गिर्द भी एक फील्ड होगी जब आप इस चार्ज को उठाते इस चार्ज की फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो 
माइट भी पॉसिबल है इसकी फील्ड इसकी फील्ड को डिस्टर्ब करे सो so, कैसे इससे बचाया जा सकता है उसका तरीका कर ये है कि आप इस टेस्ट चार्ज को जो है वो बहुत स्मार्ट रखें यानी इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा स्मार्ट होगी जितनी ज्यादा स्मार्ट होगी इससे कि जो फील्ड है वो उतनी ज्यादा वीक हो जाएगी और वो इस फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करे तो ये एक प्रिकॉशन है जिसका आपने जो है वो ख्याल रखना है अब जो है वो हम इस टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर जो है वो लेके आए इस टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के जब अंदर लेके आएंगे तो क्या होगा कि ये पहले से मौजूद चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है वो फोर्स लगाएगा अगर मैं डायग्राम बना के आपको जो है वो यही चीज दिखाऊं तो आप ये समझिए कि ये आपके पास प्लस के चार्ज है और ये उसकी फील्ड है और ये आपके पास जो है वो एक दूसरा चार्ज है टेस्ट चार्ज क्यों नाट जो कि पॉजिटिव है और ये वीक फील्ड है इसकी अब ये दोनों की अलग अलग फील्ड है दोनों एक दूसरे के रीजन के अंदर नहीं है इसका रीजन यहाँ पे एंड हो जाता है और इसका रीजन इस यहाँ पे एंड हो तो क्या ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है कोई नहीं लगा रहा है लेकिन हम नहीं कह सकते कि लगा रहा है कि नहीं लगा रहा अब हम क्या करते हैं इस चार्ज को उठा के इसके रीजन के अंदर ले जाते हैं यानी अगर ये इसका रीजन है तो ये चार्ज इसके रीजन में आ जब ये इसके रीजन में आ जाएगा तो क्या होगा ये चार्ज इसके ऊपर क्या लगाएगा फोर्स लगाएगा क्योंकि चार्जेस की नेचर जो है वो सेम चार्जेस की नेचर क्या है सेम है तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो रिपल्सिव होगी और कॉलम्स के ला के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग दी लाइन होगी कौन सी लाइन वो लाइन जो कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है तो यहाँ पे हमने जो है वो ये बात जो है वो देखी कि दो स्टेप्स हमने जो है वो इसके दो स्टेप्स के अंदर आप ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स को जो है वो देख सकते हैं पहला स्टेप ये है कि आपके पास एक चार्ज होना चाहिए और जब चार्ज क्या करेगा एक फील्ड को रिड्यूस करेगा दूसरा स्टेप क्या है कि आप एक टेस्ट चार्ज उस फील्ड के अंदर लेके आओगे और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो पहले वाला चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो आप ये कहेंगे कि इसकी फोर्स दूसरे चार्ज के ऊपर तक क्या होगी ये ट्रांसमिट होगी तो दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स फ्रॉम वन चार्ज टू एन अदर चार्ज अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट है कि जी ये फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक होती है यानी स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड अगर आप जो है इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो मैंने यहाँ पे जो है वो थोड़े से थिक जो है वो डॉट्स बनाए लेकिन अगर मैं बाहर की तरफ आप आए तो यहाँ पे थोड़े थीम डॉट्स हो ये बेसिकली एक मैंने खुद से जो है वो बनाए थे कि आपको डिफरेंस जो है वो डेंसिटी यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है यहाँ पे डेंसिटी क्या है डॉट्स की ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस चार्ज के करीब करीब जो है वो फील्ड क्या है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जबकि इसके मुकाबले में जब आप इससे दूर जाते जाते हैं तो डॉट्स की डेंसिटी जो है वो क्या होती जाती है कम होती जाती है आप ये कह सकते हैं कि उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो रही है वो वीकन है वीकन हो रही है तो ये जो है वो आप किस तरह से जो है वो कर सकते हैं डॉट्स की मदद से जो है इसको शो किया गया किसी भी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जो है वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जो है वो डिटर्मिन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से जो है वो डिनोट किया जाता है एंड इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज ऑन पर यूनिट चार्ज आप इसको कह सकते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज तो यहां पे आप फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज रेशियो अगर आप इन दोनों के ले लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके डायरेक्शन भी वही होगी जो कि इस फोर्स की होगी यानी यहाँ पे अगर आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करना चाहो तो वो किसके बराबर आ जाएगी वो आपके पास वो भी इस तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी सेम होगी और आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा न्यूटन पर कूलम होगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इज इक्वल टू इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा न्यूटन पर कूलम जो है वो बन जाएगा अब कूलम से ला के अंदर आपने ये बात पढ़ी थी ये जो फोर्स है ये वो है जो इस चार्ज ने इसके ऊपर लगाई तो हम इसको इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कहेंगे अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना 
कि जब आप इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड के अंदर लाएंगे तो जब आपने ये फोर्स कैलकुलेट करनी है तो ये नहीं है कि ये टेस्ट चार्ज मोशन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है कि जो जब चार्जेस रेस्ट उनको होल्ड कर कर तो यानी आप यहां पे एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक पॉइंट को बनाएंगे और वहां से जो है वो आप ये फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ये नहीं है कि आप जो है वो टेस्ट चार्ज को मुसलसल मूव करते रहे और आप ये कहेंगे कि मैं इसके जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं बार बार टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और अगर आपको याद दो तो कोलम चला के मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है जी बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बराबर है 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r के और यकीन है यहां पे q1 किसके बराबर है q के बराबर है और q2 किसके बराबर है वो q नॉट के बराबर है तो हमारे पास जो है ये फार्मूला वो क्या बन जाएगा अगर जो है वो हम इसको का फार्मूला बनाए तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स f बराबर आ जाएगी 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट डिवाइडेड बाय r के तो ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रही इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो है वो आप इसके अंदर जो है वो पुट कर दें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है वो फार्मूला आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास जो है वो बराबर आ जाएगी f की जगह पे क्या आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट डिवाइडेड बाय r के और मल्टीप्लाई बाय ये q नॉट 1 ओवर q नॉट ये q नॉट q नॉट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r के तो इस फार्मूला से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं जबकि आपका ये याद रहे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला उस वक्त वैलिड है जब आपका मीडियम कौन सा होगा इन दोनों के दरमियान वैक्यूम होगा ऑब्वियसली अगर आप जो है वो मीडियम चेंज करते हैं तो यहां पे रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r का जो है वो फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा और वो सेम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी जो है वो सम कांस्टेंट वेक्टर रिड्यूस करेगा जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है वो रिड्यूस करता है तो इस एप की जगह वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने से q0 नीचे वाले q0 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास सिंपल बचेगा 1 by 4 by epsilon r q over r square इस फार्मूला की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं अच्छा जी अब तक जो है वो हमने जो चीज स्टडी की उसको थोड़ा सा जो है वो हम रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो हम बढ़ेंगे अब तक हमने ये स्टडी किया कि न्यूटन के लॉ ग्रेविटेशन और कोलम्स के लॉ जो है वो ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इसने इलेक्ट्रोस्टेटिक के बारे में इसने हमें क्या बताया इसने फोर्स जो कोई से भी दो मैसेज या चार्जेस के दरमियान मौजूद होती है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में लेकिन दो ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आंसर ये बनते हैं वो दो क्वेश्चंस ये थे कि फ्रॉम वेयर दीस फोर्सेस ओरिजिनेट्स ये फोर्सेस पैदा कहां से और दूसरा सवाल ये था कि हाउ आर दीस फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मास टू अनदर मास और वन चार्ज टू अनदर चार्ज तो इनमें से जो सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ आर दीस फोर्सेस ट्रांसमिटेड इसका आंसर तो जो है वो माइकल फैराडे ने जो है वो दे दिया जिसको जो है हमने अभी जो है वो देखा भी कि किस तरह से जो है वो फोर्सेस जो है वो एक से दूसरे की तरफ ट्रांसमिट होती हैं अलबत् पहला क्वेश्चन जो है कि वेयर फ्रॉम वेयर दीस फोर्सेस ओरिजिनेट्स इट इज स्टिल आंसरेबल तो माइकल फैराडे ने क्या कहा कि माइकल फैराडे ये कहता है कि इट इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर दैट चार्ज प्रोड्यूस फील्ड अराउंड इट्स रीजन कि चार्ज जो है वो अपने गिर्द फील्ड प्रोड्यूस करता है और ये एक जैसी चीजों को अट्रैक्ट और जो है जो अनलाइक होती है उनको सॉरी एक जैसी चीजों को रिपेल और अनलाइक चार्जेस को जो है वो क्या करता है अट्रैक्ट करता है तो ये उसने कहा जी कि ये प्रॉपर्टी है नेचर की कि चार्ज यहां भी होगा उसके लिए जो है वो फील्ड ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोड्यूस होगी तो हम जो है वो क्या करते हैं कि हमारा मसला तो ये नहीं था कि ये फील्ड को रिड्यूस हो गया हमारा तो इशू ये था कि भाई ये फील्ड जब प्रोड्यूस होगी तो ये चार्ज जो फोर्स लगाता है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर वो उस तक ट्रांसमिट कैसे होती है 
तो उसका जो है वो आंसर हमने लेना था तो उसके लिए जो है वो हमने क्या किया एक चार्ज लिया उसके गिर जो है वो हमने फील्ड शो की और फील्ड जो है वो हमने शो करने के बाद फिर हमने क्या किया एक टेस्ट चार्ज लिया और उसके अंदर हमने इस बात का ख्याल रखा कि हमारा ये जो टेस्ट चार्ज था उसकी वैल्यू जो है वो इतनी कम होनी चाहिए यानी उसकी फील्ड इतनी वीक होनी चाहिए कि जब वो उस टेस्ट चार्ज को हम पहले से मौजूद चार्ज की फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो वो उसको डिस्टर्ब ना करे तो ये हमने जो है वो ख्याल रखना है तो हम एक टेस्ट चार्ज को उस फील्ड के अंदर लेके आएंगे पहले वाला मौजूद चार्ज इस टेस्ट चार्ज के उन्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स को जो है वो हम बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह से हम देख सकते हैं कि फोर्स किस तरह से ट्रांसमिट होती है अभी कितनी फोर्स लगाएगा यानी स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड कितनी होगी वो जो है वो हमने जो है वो देखा कि करीब चार्ज के करीब जो है वो ज्यादा डेंस डेंसिटी के डॉट्स हमने शो किए जो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे कि चार्जेस के करीब जो है वो फील्ड स्ट्रांग होती है और जैसे जैसे जो है वो हम चार्ज से दूर जाते जाए वैसे वैसे जो है ये फील्ड वीक जो है वो इसका इफेक्ट जो है वो होना शुरू हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या जिसे जो है वो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एफ ओवर क्यू नॉट ठीक है यहां पे फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और क्यू नॉट वो टेस्ट चार्ज है जो कि आप क्यू चार्ज की फील्ड के अंदर लाए थे और जिसके रिजल्ट में उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम जो है वो E से जो है वो डिनोट करते हैं बराबर आ गया फोर और क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कौन सी डायरेक्शन होती है ने मैं बता दिया था कि इसकी डायरेक्शन वही होगी अलॉन्ग द लाइन विच ज्वाइंस द बोथ चार्जेस ठीक है तो इसके अलॉन्ग जो है वो बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट जो है वो न्यूट्रल पर कोलम ऐसे यूनिट क्या होगा न्यूटन पर कोलम होगा और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोलम सला के अंदर जो है वो बढ़ चुके हैं वो बराबर होती है 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर यहां पे हमारा q1 बराबर q के है और q2 बराबर q नॉट के है तो q1 की जगह q आ जाएगा और q2 की जगह q नॉट आ जाएगा तो हमारा रिलेशन बन जाएगा f 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट और इस एफ को जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले फार्मूले के अंदर पुट करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है वो वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू वन बाई फोर बाई एफ नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्केयर यहाँ पे इस बात का ख्याल रखें कि ये रिलेशन उस वक्त वैलिड है कि जब आपका मीडियम जो है वो कौन सा होगा मीडियम जो है वो वैक्यूम होगा अगर जो है वो मीडियम अदर दैन जो जो है वो वैक्यूम होगा तो फिर जो है वो यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा जो कि कुल सलाह के अंदर आपने पढ़ा था उसे हम क्या कहते हैं आर और उसे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं विच ऑलवेज रिड्यूस इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिड्यूसिंग इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो रिड्यूसिंग बाय द सेम फैक्टर एज बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्सेस ऑफ फील्ड यानी फील्ड के अंदर लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ ये जो है वो हमारा बेसिकली जो है वो टॉपिक था अब इसके बाद जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिन्हें लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं उसको जो है वो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस लिए यूज होती हैं लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ही नेम है अगर एक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे और सवाल ये भी जहन के अंदर आता है जी कि जी इलेक्ट्रिक जो है वो अगर एक चार्ज है तो किस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो हम ड्रा करेंगे किस तरह ये लाइन जाएंगी अगर चार्जेस दो आ जाएं और वो सेम नेचर के हों अगर चार्जेस जो है वो दो हों लेकिन अपोजिट नेचर के हों तो इन सारे सवालों का जवाब जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स आप कह लें सिंपली इसको कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी जो है वो आप इनको कह सकते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही सिंपल है इसके अंदर जो है वो जस्ट आपको जो है वो डायग्राम यानी एक ही कंसेप्ट है जो बार बार रिपीट होगा तो फोकस करेंगे जब मैं आपको शुरू के अंदर जो है वो बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किस तरह से जो है वो स्टार्ट होती है किधर को जाती है तो तोज्जो से उसको जो है अगर आप देख लेंगे तो फिर बाकी चाहे चार्ज एक हो चाहे चार्ज दो हो तो उसको जो है वो मालूम करना आपके लिए आसान हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये हमारा जो वो टॉपिक है और इनको हम क्या कहते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स भी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किस तरह से किया जाए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइकल फेराडे ने जो है वो दी थी और वो किसकी मदद थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पहली बात यहाँ से हमारे पास जो है वो क्लियर होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डन थ्रू दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स अब इनके बारे में जो है वो पहले भी 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये लाइंस ना सिर्फ ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन बल्कि उसकी मैग्नीट्यूड भी हमें जो है वो बताते हैं तो हम जो है वो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज था और उसके गिर्द बहुत सारे जो है वो छोटे छोटे जो है वो क्यू नॉट चार्ज जो है मौजूद है हां अलबत्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो इस a प्लस q चार्ज के गिर्द छोटे-छोटे जो है वो पॉइंट चार्जेस मौजूद हैं वो इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होनी चाहिए इस बात का जो है वो आपने ख्याल रखना है तो ये हमारे पास जो है वो एक चार्ज है और इसके गिर्द बहुत सारे छोटे-छोटे जो है वो हमारे पास क्या है चार्ज मौजूद है q नॉट अगर ये सारे के सारे चार्जेस जो हैं, इस चार्ज के फील्ड के अंदर मौजूद है तो क्या होगा ये चार्ज इन सब के सब चार्जेस के ऊपर एक जितनी जो है वो फोर्स लगाएगा क्योंकि सारे के सारे इससे कितने डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो है वो मौजूद है तो वो फोर्स कौन सी होगी अट्रैक्शन या रिपल्शन की ऑब्वियसली रिपल्शन की होगी क्योंकि ये के सारे के सारे चार्जेस भी प्लस है और ये चार्ज भी प्लस है तो इसको जो है वो अगर मैं हर चार्ज के फोर्स की डायरेक्शन शो करूं तो वो ये बन जाएगी ठीक है तो अगर इस डायग्राम को मैं समझे ये चार्जेस जो इस चार्ज के गिर मौजूद है इसे खत्म कर दूं तो सिंपली जो है वो मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो ये है जी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये वो लाइंस हैं जो कि किसको शो कर रही है फोर्स ठीक है और इसी तरह से अगर मैं ये चार्ज चेंज कर यानी यहां पे जो चार्ज है वो आपके पास क्या आ जाए माइनस के ऊपर अगर आपके पास चार्ज माइनस के ऊपर तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अट्रैक्टिव नेचर की हो जाएगी यानी इस तरह क्यों क्योंकि ये प्लस के और ये माइनस है सिमिलरली ये सारे के सारे आपके पास जो चार्जेस की डायरेक्शन है पहले आउटवर्ड थी अब क्या हो जाएगी इनवर्ड होती है और आप इसको जो है वो डायग्रामेटिकली अगर शो करना चाहें तो ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज है ये आपके पास जो है वो उसकी क्या आ जाएगी डायरेक्शन जो है वो आपके पास आ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दो डायग्राम से हमने ये रिजल्ट निकाल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज इस पे भी गौर करें और इस पे भी गौर करें इट इज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड as well as direction of the electric field intensity to chale ye to humne characteristic ek jo hai wo study kar li ki electric field is always originate from the positive and ends towards the yeah negative lekin electric field intensity ki direction kya hogi electric field intensity ki direction 
हम हमेशा जो है वो जिस पॉइंट के ऊपर भी मरूम करना चाहें वहां पे टेंजेंट रेजर ड्रा करेंगे अब जो कि ये स्ट्रेट लाइंस है सिंगल चार्ज है तो यहां पे जो है वो आपकी ये जो लाइंस जो डायरेक्शन शो कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो होगी लेकिन इन जनरल कांसेप्ट ये है यहां पे तो ऑबवियसली आपका यही जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनेगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये लाइंस के अंदर एरोइड जिस तरफ है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है अलबत्त आगे जाके अभी जब आप एक के जगह दो चार्जेस जो है वो इकट्ठे करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ और स्ट्रेट नहीं रहे बल्कि कर्व के अंदर जो है वो चली जाएंगी तो फिर इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा इन दैट केस हमें टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा तो जनरल कांसेप्ट ये हो गया कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एट एनी पॉइंट इज द टेंजेंट टू दैट पॉइंट अगर आप जो है वो टेंजेंट ड्रा करें तो उसकी जो डायरेक्शन बनेगी वही जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी यानी अगर आप देखें तो यहां पे अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो ड्रा कर लेता तो इतना बॉक्स ले लेता फिर इसको उठा के यहां पे ले लेता तो आप देखेंगे कि ये बॉक्स यहां पे इसके अंदर से दो लाइंस गुजरें यही बॉक्स डाल के यहां पे कर दें तो हो सकता है एक भी लाइन ना गुजरे या एक लाइन इसके अंदर से गुजरे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे स्ट्रेंथ फील्ड लाइंस ज्यादा थी और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है तो यहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी और यहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो आपके पास स्ट्रेंथ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगी यानी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ भी कम है इसका मतलब ये होगा तो दोनों बातें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बता रही है ना कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू दिस लाइन इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें तो वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी और जहां पे जो है वो ये लाइन ज्यादा होगी वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी फील्ड की और वो ऑब्वियसली वो इस चार्ज के करीब होगी और जहां पे आप इससे दूर जाते जाएं तो वहां पे स्ट्रेंथ कम होती जाएगी यानी कि आपके पास फील्ड लाइंस जो है या लाइंस ऑफ फोर्स वो क्या होती जाएंगी कम होती जाएगी तो ये तो था आपके पास सिंगल जो है वो चार्ज के लिए अब जो है वो हम चार्ज है वो बढ़ा के दो कर देते हैं यानी दोनों सेम नेचर के और दोनों डिफरेंट नेचर के और फिर देखते हैं कि जी इनके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉमन इफेक्ट जो है वो क्या होता है अच्छा जी पहले जो है वो हम लाइट चार्जेस ले लेते हैं कि हमारे पास जो है वो दो पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास प्लस के हो जाएगा और ये दूसरा भी प्लस के हो जाएगा अब जो है वो असली तौर पर तो इस चार्ज की जो है वो इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा होनी चाहिए और इसी तरह से इसकी भी इस तरह से होनी चाहिए लेकिन ऑब्वियसली इनके दरमियान रिपल्शन है आप देख रहे हैं कि ये भी उसी नेचर का है ये भी उसी नेचर का है तो ये दोनों के दोनों जो है एरो जो है वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस रिपल्शन की वजह से इस रिपल्शन की वजह से जो है वो आपके पास जब दो चार्जेस हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपके पास कुछ इस शेप की जो है वो बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास जो है वो इधर को आपके पास जो है वो अगर दो चार्जेस हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं कि यहां पे जीरो फील्ड स्पॉट इसको कहते हैं जीरो फील्ड स्पॉट 
यहाँ पे कोई फील्ड मौजूद नहीं यहाँ पे कोई लाइंस जो नहीं यहाँ पे लाइंस नहीं इसका मतलब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी इसे न्यूट्रल जोन भी कहते हैं क्या कहते हैं न्यूट्रल जोन कहते हैं क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई जो ये क्यों नहीं है क्यों क्योंकि इन दोनों लाइन्स के रिमेंट सेम नेचर होने की वजह से इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया तो ये जो स्टेट आना चाह रहे थे इस तरफ मुड़ गए इधर कुछ इधर मुड़ गए कुछ इस तरफ से मुड़ गए अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है इनका पाथ भी कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री की वैल्यू फाइन करना चाहेंगे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री की डायरेक्शन फाइन करना चाहेंगे तो वो किस तरह से करेंगे वो आप इसके ऊपर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो टेंजेंट ड्रा करेंगे और टेंजेंट जो है वो वो आपको किसकी वैल्यू देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है वो वैल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर ड्रा कर रहे ये किसकी भी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और स्ट्रेंथ के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पर जो है वो फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कन्फाइंड एरिया के अंदर ज्यादा होंगी और यहाँ पे जो है वो आपके पास स्ट्रेंथ वीक होगी वहां पर जो है वो आपके पास नंबर ऑफ लाइन भी कम होती जाएंगी और इससे आपको इंडिकेशन मिलेगी कि यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है यानी उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है और यहाँ फील्ड वीक है यानी उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कम है डायरेक्शन जो है वो आप टेंज ड्रा करके किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो ड्रा कर सके जो इसी तरह से आप दोनों नेगेटिव चार्जेस लेके उनके भी ड्रा कर सकते हैं उनमें फर्क ये आएगा कि आप यहाँ पे देखें क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक करेक्टरिस्टिक पढ़ ली है कि इट ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम दी पॉजिटिव तो जब आप यहाँ पे दोनों नेगेटिव चार्जेस जो है वो लगा देंगे तो आपके ये एरवर्ड जो है वो टू वर्ड हो जाएंगे इस तरह भी टू वर्ड्स हो जाएंगे और इस तरह भी टू वर्ड्स हो जाएंगे क्यों क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज टू वर्ड्स नेगेटिव चार्जेस एंड अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्जेस तो नेगेटिव चार्जेस के लिए भी अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो एरो एड जो है वो टू वर्ड्स कर देंगे आप ऊपर और नीचे वाले तो इसी तरह से आपकी डायग्राम बन जाएगी बार अब हम ये देखते हैं कि अगर दो चार्जेस हैं लेकिन दोनों की नेचर अपोज यानी एक उनमें से पॉजिटिव है और दूसरा उनमें से नेगेटिव है तो फिर उनकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किस तरह से ड्रा होंगी ये आपके पास जो है वो दो अपोजिट चार्जेस की जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो मैंने आपको ड्रा कर दी है ये जिसमें के अंदर रखे थे ये बेसिकली कर्व में इसलिए आई थी क्योंकि ये रिजल्टेंट इसकी भी अपनी एक फील्ड होगी और इसकी भी अपनी एक फील्ड होगी तो दोनों अलग-अलग जो है वो जब एक फील्ड्स के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी एक फील्ड के अंदर आएंगी तो क्या होगा कि इनका रिजल्टेंट इफेक्ट जो है वो यहां पे शो किया गया जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि एक इसके इस तरह से और दूसरे के जो है वो इस तरह से जब आप इसको कंबाइन करते हैं तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरह का जो है वो आपके पास तो ये कर्व में आने का मीनिंग ये है कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट शो किया गया इस चार्ज की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी उनका रिजल्ट दूसरा आप इसमें यह भी देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही और नेगेटिव के ऊपर जो है वो एंड हो रही पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही और नेगेटिव की तरफ जो है वो एंड हो रही है तो ये जो है वो आपके पास अगर दो अपोजिट जो है वो चार्जेस आ जाए तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह से जो है वो ड्रा होंगी इन तीनों चारों केसेस के अंदर जब से पहले हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा की फिर हमने एक नेगेटिव चार्ज लिया और फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा की फिर हमने दो सेम नेचर के पॉजिटिव चार्जेस लिए और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा की 
और फिर इसके बाद हमने दो सिमिलर जो है वो नेगेटिव चार्जेस की बात की और एट दी एंड जो है वो हमने दो ऑपोजिट चार्जेस की जो है वो बात की इन चार पांच केसेस के अंदर हमने कुछ बातें नोट की पहली बात तो हमने ये नोट की कि जी जो चार्जेस है सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है पहले भी बार-बार मैं इस के आपको बता चुका हूं कि पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही सारे केसेस के अंदर हमने ये बात वेरीफाई हो रही है कि जी वो पॉजिटिव से ही स्टार्ट होती है और नेगेटिव के तरफ एंड होती है दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी और यहां पे स्ट्रेंथ वीक होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम होंगी तीसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट के ऊपर इन लाइंस के ऊपर वो हम टेंजेंट ड्रा करके जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और चौथी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर अब ये पॉइंट समझने की बहुत जरूरत है बाकी चीजें तो सारी की सारी जो है वो मैंने टॉपिक के अंदर डिस्कस की हैं और वो उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होंगी दोबारा इसमें देखेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा लेकिन क्रॉस नहीं करते इसलिए क्रॉस नहीं करते बड़ी सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक ही डायरेक्शन ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ऑब्वियसली इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ये हमारे पास एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक और पर्टिकुलर डायरेक्शन है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज वन डायरेक्शन इफ इट हैज वन डायरेक्शन देन इट मींस दीज लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर अगर ये लाइंस एक दूसरे को यहां पे मैं क्रॉस एक दूसरे को क्रॉस करने से मुराद ये ना ले जाइएगा कि इसकी लाइन और इसकी लाइन नहीं ये इनकी आपस की लाइन यानी ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये वाली लाइन ये सारी की सारी इस चार्ट की सारी जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी इसलिए नहीं करेंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो क्या है एक ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कितनी होती है एक ही होती है सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी कंक्लूजन था जो कि हमने अपने सारे के सारे जो है वो टॉपिक के अंदर जो है वो स्टडी कर ली लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा और आज के लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा आपने बेटा जी इसको जो है वो तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखना है आपने इसको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से देखना है आपने इसको जो है वो ऑब्जेक्टिव यानी एनसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है नॉट ओनली फॉर एनसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है मिसाल के तौर पर अगर हम जो है मैं कूलम्स ला से पहले की बात करूं तो हमने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन किया था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्जेस रेस्ट में होते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स उनको होल्ड करके रखती है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ठीक है इसी तरह से जो लाइक चार चार्जेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पड़ी सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक कैरेक्टरिस्टिक के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है लाइक चार्जेस क्या करते हैं अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं ये क्या हो सकते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इसी तरह से जब आप आगे बढ़े तो ये आपका जो है वो चार्ल्स कोमल कोल चार्ल्स कोलम जो है वो कौन सा सा जो है वो इंजीनियर था ये फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था 1874 के अंदर जो है वो इसने कब 1874 के अंदर जो बोला जो है वो दिया तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट ऑफ द कोलम्स का इंपॉर्टेंट है कि स्टेट कोलम्स ला कोलम ला की स्टेटमेंट आ सकती है कोलम्स ला की स्टेटमेंट से आम तौर पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं कि जी अगर हम जो है वो डिस्टेंस को जो है वो हाफ कर दें डिस्टेंस जो कि कम हो रहा है और ये भी इसके याद रखना है कि डिस्टेंस का जो कि स्केयर है वो हाफ करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर टाइम जो है वो बढ़ जाए टू टाइम्स नहीं बल्कि फोर टाइम जो है वो बढ़ जाएगी इसी तरह से अगर जो है वो आप डिस्टेंस जो है वो डबल कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर टाइम कम हो जाएगी चार्जेस जो है वो अगर दोनों चार्जेस को डबल कर दें तो क्या होगा फिर जो है वो इसी तरह से आप पेशेंट के अंदर उसको भी देख सकते हैं एमसीक्यूज जो है वो आपके इस स्टेटमेंट से बहुत सारे जो है वो बनाए जाते हैं आगे बढ़ेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से देखें तो पूरे में पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि जी स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलम्स लॉ तो ये पूरे का पूरा भी आपका हो सकता है इसके अलावा जो है वो के के बारे में पूछा जा सकता है इट इज इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है जी ये नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर से पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाए अ
यूनिट वेक्टर क्या होता है और फोर्स के डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स वो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई सिमिलरली आपके जो है वो फोर्सेस इन फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर से भी आप अगर इन तीनों पॉइंटों को से देखेंगे तो आपकी जो है वो तैयारी बेहतर हो पाएगी क्योंकि अगर आप अभी से जो है वो स्टार्ट से आप ये चीजें जो है वो करना शुरू कर देंगे तो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये आपको बात जहन के अंदर रख लीजिए कि यू हैव अ वेरी लेस टाइम अब फर्स्ट ईयर की तरह आपके पास उतना टाइम नहीं है तो इसलिए आपने इस चीजों के ऊपर जो है वो फोकस करना है मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा और पहले वाले टॉपिक के अंदर भी आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होगी होंगी और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो है उसको साथ साथ तैयार कर रहे होंगे सो बेस्ट ऑफ लक इनशाला जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसके लिए जो है वो मैं जल्दी आऊंगा सो स्टे विद थैंक यू